আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ एवरीवन কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি আজ আপনাদের জন্য মজাদার দই বড়ার রেসিপি নিয়ে হাজির হলাম আর এই দই বড়ার রেসিপিটা কিন্তু আপনারা খুবই সহজে বানাতে পারবেন বাসায় আমার রেসিপিটা ফলো করে অবশ্যই এভাবে করে বানাবেন আর এটা সহজ পদ্ধতি এবং খেতে এটা বেশি মজা তো আমরা চলুন শুরু করে দেই দেখি আমাদের এই দই বড়া বানাতে কি কি উপকরণ লাগবে আর আমি এটা মুগ ডাল দিয়ে করব মাশকালার ডাল দিয়ে করব না দই বড়া সাধারণত মাশকালার ডাল দিয়েই করা হয়ে থাকে কিন্তু মুগ ডাল দিয়ে মাশকালার ডালের থেকে বেশি মজা হয় আর এটা আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল আমার ফ্রেন্ডের তো সে কারণেই আমি ওকে দেখানোর জন্য এটা করলাম আজ আর এই যে চার ঘন্টা পানির ভিতরে ভিজিয়ে রাখব আর এই ফাঁকে আমি তেঁতুলটা করে নিচ্ছি আমি এখানে বেশ কিছু তেঁতুল নিয়েছি এক কাপ পরিমাণ হবে এবং এটা একটু শক্ত তেঁতুল ইন্ডিয়ান গ্রোসারির থেকে এনেছি আর বাংলাদেশের তেঁতুলটা একটু নরম থাকে তো যাই হোক আপনারা তেঁতুল এরকম এক কাপ পানি দিয়ে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখবেন যাতে মাঠটা খুব সুন্দরভাবে বের হয় তেঁতুল ভেজালে বেশি মার ভালোভাবে বের হবে আর আমার ডাল একদম রেডি হয়েছে আমি সাড়ে চার ঘন্টার মতো ডালটাকে ভিজিয়ে রেখেছিলাম পরে ওয়াশ করে নিয়েছি ভালোভাবে আর এখন একটা ঝাঁঝরাতে নিয়েছি আর একটু পানি রেখেছি আমার ডাল ব্লান্ড করতে একটু পানি লাগবে তো খুবই কম পানি দিয়ে আমি ব্লান্ড করব এটাকে এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ পানি দিয়ে আমি এটাকে ব্ল্যান্ড করে নিব আর যাদের পাটা পুতাই করতে চান তাহলে পাটা পুতাই করে নেবেন আপনারা কিন্তু ডালটা যেন একটু মিহি হয় যেন দানা দানা না থাকে সেদিকটা খেয়াল রাখতে হবে তো আমি মি ব্লান্ড করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এরকম হয়েছে তো যেহেতু আমি এটা বেসন দেবো আর আমি আমার আন্দাজ মতো করে তো এই তাতেই হয়ে যাবে আর আপনারা যারা আন্দাজটা ভালো না বুঝবেন তারা আস্তে আস্তে করে মিশাবেন এবং দেখবেন কতটুক পরিমাণ থিকনেস আপনারা চান তো দই বড়ার থিকনেসটা অরিজিনালি আমি দেখাচ্ছি অতিরিক্ত কিন্তু ঘন হলে দই বড়া শক্ত হবে ফুলবে না ভালো সেই জন্য মিডিয়াম থিকনেসটা ভালো হয় দই বড়ার জন্য তো আমি ওটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব তো একটা চালনির সাহায্যে সরি বেসনটাকে ভালোভাবে চেলে নিচ্ছে আর আমি এখানে এক কাপ ডালের সাথে এক কাপ বেসন দিয়েছি বেসনের পরিমাণ ডালের পরিমাণ সমান থাকবে আর দই বড়ায় সাধারণত কিন্তু মশলা ইউজ করে না কিন্তু আমি এখানে তিন ধরনের মশলা নিয়েছি এটাতে বেশি টেস্টি বাড়ে এই যে হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণের আধা চামচের থেকে একটু কম জিরার গুঁড়ো দিয়েছি আধা চামচ মরিচের গুঁড়োও দিয়ে দিলাম আধা চামচ এটাকে ভালোভাবে এখন মাখতে হবে আর এখানে ব্যাকিং সোডা ব্যাকিং পাউডার না কিন্তু ব্যাকিং সোডা দিয়েছি আমি এক চামচের চার ভাগের এক ভাগ এই যে দেখুন এরকম থিকনেসটা হবে এই রকমের এখন আমি এটাকে ঢেকে রাখব কিছুক্ষণ সময় তেঁতুলটাও আমার গলে গিয়েছে মানে নরম হয়েছে এখন আমি তেঁতুলটাকে কচলিয়ে এটার যে মার তেঁতুলের মারটাকে আমি সুন্দর করে এই ছেঁকনির সাহায্যে ছেঁকে একটা বাটির ভিতরে নিয়ে নিচ্ছি আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি কিন্তু হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে কচলে নিচ্ছি এখন আমি এটাকে এই মারটাকে সুন্দর করে ছাকনির সাহায্যে ছেঁকে নেব যতখানি বের হয় আমার মার মারটা একটু ঘন হলেই বেটার হয় এই যে ঘন হয়েছে অনেকখানি মার বের হয়েছে এক কাপ পরিমাণ সাথে আমি আধা কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি আপনি আধা কাপ চিনি দেয়াই ভালো নয়তো কিন্তু ভালোভাবে টক মিষ্টিটা হবে না আর একটু দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো বিট লবণ সাথে দেব একটুখানি ভাজা জিরের গুঁড়ো আর দেব এক টুকরো লেবু এখন এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে ফেলব এক কাপ তেঁতুলের মারের সাথে আধা কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দেবেন নয়তো কিন্তু টকটা ভালো হবে না মানে মিষ্টি টকটা ভালো হবে না খেতেও ভালো লাগবে না এই যে আমার তৈরি হয়ে গেল তেঁতুলের সসটা এখন আমি দই নিয়েছি এখানে দেড় কাপ আর দইয়ের সাথে আমি আধা কাপের থেকে একটু কম চিনি দিয়ে দিয়েছি তো এটাকে আমি ভালোভাবে একদম সুন্দর করে হ্যান্ড বিটারের সাহায্যে এটাকে সুন্দর করে 
একদম ফেটে নেব যাতে দানা দানা না থাকে খুব ভালো ফেটা হয় ওভাবে করে ফেটে নেব তো দইও আমার রেডি তো এখন আমি ভাজার কাজে চলে যাব চুলায় ফ্রাই প্যানে অনেক তেল বসিয়ে দিয়েছি তুলটা থাকবে ডুবো ডুবো তেল আর এই যে এখন আমি তেলটা যখন গরম হবে আপনি বুঝবেন তেলটা গরম হয়েছে ঠিক ওই সময় আপনার বড়াগুলো এভাবে করে দিতে হবে এবং চুলার আঁচটা মিডিয়াম রাখতে হবে নয়তো দেখা যাবে ওপরটা পড়ে যাবে ভেতরটা ভালো হবে না আর বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে এটাকে ভাজতে হবে তো আমি সবগুলো যতগুলো পারছি ততগুলো ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি আর মাসকালার ডাল থেকে মুগ ডালের থেকে মানে মাসকালার ডাল থেকে মুগ ডালেরটা খেতে বেশি মজা হয় আমি দুইভাবেই করি কিন্তু মুগ ডালেরটা আমার কাছে বেশি ভালো লেগেছে এই জন্য আপনাদের বলছি আপনারা অবশ্যই একবার বাসায় করে খাবেন অনেক মজা এটা আর খুবই সিম্পলভাবে করা যে কোনো মানুষ যে কোনো বাসায় যে কোনো সময় করে খেতে পারবে কারণ দই বড়া অনেক কঠিন মনে করে অনেকে খেতে চায় না মনে করে না জানি কত কষ্ট এটা করতে আসলে একদমই না খুবই ইজি এটা করতে তো আপনাদের এই জন্যই দেখিয়ে দিচ্ছি খুবই অল্প কয়েকটা ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে আপনি তৈরি করে ফেলতে পারবেন এই মজাদার দই বড়াটি তো এখন আমি এগুলোকে ছেকে নিচ্ছি তেল থেকে আর এখানে একটু কুসুম গরম পানি নিয়েছি আর তার ভিতরে আমি দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচ লবণ লবণটা দিতে হবে যতটুক লবণাক্ত পানি হবে ঠিক ততটুক একটু নাড়া দিয়ে তারপরে আমি এই গরম গরম দই বড়াটাকে ঢেলে দিচ্ছি এই যে এখন এটাকে বেশ কিছুক্ষণ সময় এটার ভিতরে রাখব বিশ মিনিটের মতো রেখে দেব আপনারা চাইলে আর একটু রাখতে পারবেন দেখবেন যে এটা নরম হয়েছে কি না তো আমার মতো এভাবে করে পানি ছেকে নেবেন দু হাত দিয়ে চাপ দিয়ে যাতে একটুও পানি না থাকে তো ঠিক এভাবে করে ছেকে নেবেন চেপে নেবেন আর যদি দেখেন দই বড়া বড়াগুলো একটু ভেঙেছে কোনো অসুবিধা নেই কারণ খাওয়ার সময় তো ভেঙেই যাবে আর ভাঙলেই ভালো ভেতরে ভালোভাবে দইগুলো ঢুকে যাবে কোনো অসুবিধা নেই তাতে ঠিক এভাবে করে আপনি যেভাবে খাবেন যেভাবে যেভাবে যে সার্ভিং বলে আপনি নেবেন সেটা সুন্দর করে সাজিয়ে নেবেন আর এই যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সবার আগে দইটা দিয়ে দিচ্ছি এরপর আমি তেঁতুলটা দিব ডেকোরেশনটা আমরা আপনারা যেভাবে মন চায় করতে পারেন তো তেঁতুলটাকে সুন্দর করে একটু ডেকোরেশন করে দিলাম একটা কাঠির সাহায্যে ঠিক এইভাবে করে দিলাম তাতে খুব সুন্দর একটা ডিজাইন তৈরি হবে এটা অপশনাল আপনারা চাইলে দরকার নেই করার আপনার উপরে এমনিতেই তেঁতুল দিয়ে নেবেন মানে তেঁতুলের সসটা আর তেঁতুলটা দিলেই বেশি টেস্ট বাড়ে তেঁতুলটা অবশ্যই একটু বেশি পরিমাণের দিবেন এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু মরিচের গুঁড়ো তো আমি একটু প্যাকেট মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে এখানে লাল মরিচ পাউডার দিতে পারেন অথবা শুকনো মরিচকে টেলে গুঁড়ো করে ওটাও আপনারা দিতে পারেন এটা আপনাদের পছন্দ তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার দই বড়া মাসকালাইয়ের ডাল থেকে মুগ ডাল দিয়ে তৈরি করা দই বড়া খেতে কিন্তু আসলে অনেক বেশি মজা তো আমি আর কথা বাড়াবো না আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মা সালামা